。前两天啊，偶然看到《三联生活周刊啊》啊、嗯、写的一篇文章，这篇文章啊讲述的是2008年发生的一个新闻啊。这个新闻在18年之后啊又有了后续啊。我看完之后觉得特别有感慨，我今天就来聊一聊这个话题。话说2008年的时候，在东北有一个农民啊，他的名字叫刘福成，他呢原先有一个儿子啊。儿子出生之后多年啊，他又想要了一个二胎，就生了一个女儿。这个女儿起名字叫刘帅。结果这刘帅出生之后啊，没多久他就发现这孩子啊总是哭，嗯，然后哭的时候眼也没有眼泪啊。结果呢，他怀疑他自己的孩子有病，就把孩子带到了医院去检查。这一检查可不得了，他的孩子得了一种非常罕见的心脏病啊。我们正常的人的心脏啊，分为四个心室啊，主动脉和肺动脉实际上分在不同的心室的。但是他们家的孩子刘帅呢，这两个动脉啊都长在了左心室，这个如果不做手术进行矫正的话，这孩子活不了多久。当时啊，其实这个刘福成啊，在村子里啊，收入还算可以啊，哎，一年的收入大概有四千块钱人民币，在农村就算不错的了。但是呢，他的孩子送到了沈阳医院去做手术啊，人家医院说手术费要花十几万，因为当年在中国的农村呢，刚刚推行农保，他们家也没加入啊。当然，即便加入也没几个钱啊。那这十几万块钱对于这个农村的家庭来说，那是完全无法承受的。他当时啊，找自己家的亲戚朋友凑来凑去，凑了六万块钱。但是自己的孩子在 ICU 里头啊，一天的费用差不多要两千块钱。走投无路之间呢，这刘福成呢就想到了一招，因为当时他看到报纸啊，中国刚刚公布了福布斯的排行榜，这无锡有一个人叫施正荣啊，刚刚。因为一百六十一亿的身家登顶中国的福布斯的首富，他呢就灵机一动啊，给了这个施正荣写了一封信，就说：“你看，您现在这么多钱，成为中国的首富了啊，但我们家这个孩子实在是没有钱看病了，能不能帮上一把啊？”言辞写的还是比较恳切啊，但这封信写完之后呢，也没有回信啊。那么后来呢，他就在他儿子的帮助下呢，就把这个中国的福布斯的排行榜啊，就拿出来仔细看。看完之后，他挑了六个中国的首富：丁磊啊，互联网的英雄啊；黄光裕，做家电的；还有这个陈天桥啊，做游戏的；还有呢，刘永行做饲料的。一共六个人，给这六个人呢分别写了信。当然，信的内容都一样，就是希望这些富豪啊，能够帮自己的孩子一把啊。他呢，写完信之后呢。还给专门当时当地的一个叫《华商晨报》的报纸写了信，那希望报纸呢也能报道这件事情。当年呢，《华商晨报》有一个记者叫冯翔，看到这个故事之后就觉得特别好，就把这事件事情给报道出来了。这一报道出来，就在国内形成了一个不大不小的讨论。我至今还有印象，当年我是在中央电视台《新闻一加一》栏目，我们《新闻一加一》也讨论了这个话题。当时呢，主要分为两派，一派就认为那这个家庭走投无路了嘛。因为自己没有保险怎么办？总不能看着自己的孩子病死吧？那采用这种方式呢，也无可厚非啊。但反对的就认为啊，这个刘福成啊，给这六个富豪写信呢，实际上是一种道德绑架。你想想，自己的孩子是吧，就是在 ICU 里头，那这种情况下，这富豪收到信的话，他是帮还是不帮呢？如果帮的话，是吧？那你将来很多人都给他们写信，他帮得过来吗？如果不帮的话，大家肯定认为这是为富不仁呐、啊。那理论上来讲，这这些富豪对刘福成自己家孩子看病并没有责任和义务嘛。但这媒体报道了之后，就形成了一种道德压力，所以这是当时啊媒体啊讨论的这么一个焦点啊。那么这个事情报道了之后呢，也的确给这几个富豪形成了一些压力，所以也有一些人开始陆续捐钱，比如说像什么黄光裕捐了五千块钱。好像刘永行他们也捐了五千块钱啊，后来当地啊有一个包工头的老板给他们家送了两万块钱，但钱还是不够啊。当时后来这个由于媒体报道啊，那医院觉得压力大了，最后医院呢就免除了他们十万块钱的手术费，这个家庭算是第一次度过了难关啊。后来这孩子啊看病完回去之后啊，就刘福成呢就带了一些酒啊，就给那个沈阳的包工头老板啊去送过去，表达感谢嘛。那这个老板呢就把这刘福成留在了自己的工地来打工。后来呢，这刘福成啊也做了一个小小的包工头，家里的日子还过得不错。前些年据说家里还买了一辆七万块钱的汽车。哎，结果啊，呃，这个真是屋漏偏逢连阴雨啊。二零一五年的时候，这刘福成呢就因为心肌梗塞一下子人就没了。在农村呢
，这男人如果没了，这个家实际上就等于塌了一半。他太太平时就在家里务农嘛，都指望自己男人在外面挣钱呢。所以他走了之后呢，家里的主心骨就变成他们他们家的大儿子刘峰。这大儿子刘峰呢，比自己的妹妹啊要大十七岁。哎，这妹妹就是那个做手术的刘帅嘛。这刘峰呢，在村子里一直是打短工，日子过得反正还凑合吧。结果没想到啊，就在去年年底的时候啊，他妹妹的身体状况又出了问题。到医院一检查，发现当年虽然说做了手术啊，但是现在心脏又出问题了。事实上，他们当年做完手术的时候，医生就说过，虽然当年做了矫正手术啊，但是这个孩子将来长大的时候啊，依然有可能心脏出问题。果不其然，在刘帅十八岁的时候啊，这个问题就来了。医院要给他孩子装什么一种永久的心脏瓣膜。但是这个呢，需要十几万块钱。为什么需要十几万块钱呢？因为这一家实际上现在已经加入了新农保啊。但是新农保啊，对这个报销比例有比较苛刻的要求。比如说你在自己家里的乡卫生院看病，这就报销比例比较高，可能就百分之七十。到时候到了县里头看病，那就百分之六十了。到了省里看病，可能就百百分之五十了。如果你跨跨省看病，你可能就上百分之三十五了。那你想想。你遇到比较大的病，你总不能在自己家里的卫生院看吧？卫生院也看不了啊，有的你省也看不了啊，所以你可能就得跨省啊。尤其是这个钱，你在跨省的话，你还自己要先垫垫付，完了回去才能报销，还不能及时结算。所以他们一算，跨省之后及自己支付的部分也要十几万。那这十几万对于刘帅他们家来说，那又是天大一笔钱呐、啊，看不起呀、啊，拿不起呀、啊。怎么办呢？这个家在十八年之后又再次面临走投无路。他们又想到了十八年前给他们做报道的那个《华山晨报》的记者刘鹏翔，就给他打电话。这个冯翔啊，实际上早就不在《华山晨报》做记者了，他后来到了北京，做了人物杂志的主编啊，现在好像在写书啊。他收到这个电话之后呢，虽然他现在不再做记者了，毕竟资源还是有的啊，他就给当年那个包工头打电话，那包工头听到。这个家庭又再次面临这种困境之后，又给送去了两万块钱。冯翔呢，又联系他们在国内的那些这个大病筹措基金啊，啊筹措啊，这个水滴筹什么之类的啊，就这种啊，筹了几万块钱。后来呢，刘永行下面不是有个新希望基金吗？听说了这件事情，给这个家庭送了十万块钱，等于这个家第二次又度过了难关啊。我看完这个新闻之后，就特别感慨啊，就是这一个家庭，在过去的十八年。的过程中间，两次遭遇了因病致贫呐、啊，面临走投无路的绝境啊。虽然都在社会上的好心人的帮助之下，在媒体的帮助之下度过了难关啊，但是你想想，这个社会中一定有很多很多跟他们类似的家庭，他们实际没有这个资源，也没有这么幸运，没有那个头脑比较灵活的父亲啊，能给那个富豪写信。也就是说，当年困惑这个刘福成自己啊。的女儿没办法看病的社会现实呢，在十八年之后啊，依然如此，并没有太大的改进。我就在想，为什么？因为这十八年来，中国实际上经济发展已经取得了长足的进步啊。那么大家都知道，中国的医保啊，实际上分为几套体系。第一套体系呢，是公务员加这个事业单位的人，这个总数呢，大概也就是四千万人左右。这中间还分到一些等级，我过去也讲过，那些干部病房啊，那共产党的高级干部啊，那享受更好的特权医疗啊。但这部分是最好的。其次呢，是中国的城市职工医保，城市的职工医保呢，那这个是下一个社会的平均水平啊。然后呢，是城市居民医保，然后再加上新农保，这两部分现在有的地方在合并啊，就变成了城乡居民医保啊。那这部分呢，加起来覆盖面现在看起来很多，据说有十亿了啊。但是呢，这几部分的医保啊，保障水平差别可大了去了。最差的那肯定是这个城乡居民医保，或者是新农保啊。这新农保或者城乡居民医保，为什么说它它这个保障水平低呢？那很显然，因为医保的本质啊是劫富济贫。我说的劫富济贫，指的是打引号的劫富济贫，就是有钱的人多出钱，给那个没有钱的人呢，哎呃补账补补偿一些嘛，这样大家不就？都有保障水平了嘛？但是你想想，加入新农保的人都是什么人？都是农村人。那么农村人整体的水平、收入水平都很低，那你等于是穷帮穷。然后呢，你国家公职人员，啊、呃，包括城市职工呢，那收入水平比农村人高的多了。
。那他们单独搞一个医保，就是富邦富。所以中国的分类医保实际上就是穷邦穷，富邦富。那你想想，那这太不公平了。你医保的本质实际上跟这个矛盾是相冲突的。那么我们在现代国家里头，一般来说都建立一个统一的、全民的医疗保障体系。比如说在台湾，是吧？就叫全民健保。在日本也是统一的一个医疗保障水平，不管你是什么职业，你上至首相，下至贩夫走卒，你加入的这个医疗保障体系啊，医疗服务的标准都是一样的。那么为什么中国不行？为什么别的国家都要成立一个统一的医疗保障体系呢？这里头有一个非常重要的伦理基础，就是说，大家每个人出生的时候实际上是不公平的，有的人是健康的，有的人是就是生下来就就怀有疾病。那是上帝投骰子嘛？那么先天的疾病可能大概占比就是百分之二，那么那这百分之二的人确确实实出生对他们来说是不平等的。但是由于他不跟他自己的努力无关，有的人运气好就变成了健康人，有的人运气不不好就变成了有残疾的人、有疾病的人。那么我们这个社会要在一起共同生活，要建立一个相对平等的制度。至少要保证这些原本就不幸的人，他们不至于因为出生下来跟别人竞争过程中处于一种绝对的不平等，甚至连自己看病的钱都没有。这个社会要给他们足够的补偿，或者是说，有的人生活在老少边穷地区，他们这个教育水平也比较差，或者什么比较差，但是至少让他们看病的钱都要有，因为生命权是平等的。我一直来讲这个。对于养老保险来说，实际上是可以碎片化的，但是对于这个所谓的健康权来说、生命权来说，它应该是绝对平等的。但是你可以看到，中国实际上不光是养老保险是碎片化的，我们的医疗保险也是碎片化的，是分成了不同的这个品类，而且这不同的品类还有一个非常重要的问题，因为其实医疗保险应该是属地化原则，你在哪儿工作，你就在哪儿加医保。但是在中国呢，是跟着户籍走的，也就是说，你的医疗保险是跟着你的户籍，而不是跟着你的你工作的地点，那就带来了实际上现实生活中大量的人，实际上加入这个医保对他也没有用，嗯，所以我们现在的医保总体来讲就是这样的一个碎片化的、广覆盖的、低保障的。那么紧接着问题就来了，那么为什么中国就不能建立一个？呃，统一的全国的全民健康保险体系呢？过去我们的理由就是说太穷了，这国家太穷了，我们做不了。我们如果做的话，那可能就把整个的保障水平全部拉低了。那这个如果全部水平拉低了，也不公平，拉得绝对低。那这样的道理，这样的说辞有没有道理呢？我今天就想来说一下我对这个问题的看法。我认为这个问题至少到现在为止已经毫无道理了。我们来举一个例子啊。台湾实际上是在一九九五年实行的全民健保。台湾台湾在实行全民健保之前呢，也是分类的实行不同的健保，比如说农农民有农保，那么军人有军保，然后那个军工教有军工健保保险啊。那么在一九九五年，也就是连战做行政院长的时候呢，推出了台湾的健保。这个台湾的健保呢，有两个特点，第一个就是说，不光是你有工作的人要加入这个保险，你的家庭没有工作的人也加入到这个保险里头去了。第二个，就所有的人，你只要加入到台湾的全民健保体系里头，你就只有一套健康保险标准了。也就是说，不因为你的职业，不因为你的收入，你的保障水平不一样，全都一样了。这是台湾的健保啊。那么，台湾实行全民健保的时候，人均 GDP 是多少呢？我特别查了一下数字啊，这个特别的重要啊。它的人均 GDP 是一万两千五百九十八美元。嗯那么他当时整个医疗开支在 GDP 中的占比是多少呢？当时只有百分之五。那是台湾就在这种情况下实行了全民健保。但是我们再看看大陆今天的数字啊，大陆今天的数字公布的二零二三年的人均 GDP 是多少呢？是一万两千七百二十美元，正好超过台湾一九九五年的人均 GDP 的水平。那么我们现在 GDP。中间的医疗开支的占比是多少呢？已经达到了百分之七，比台湾现在还高。台湾现在是百分之六点一，那我们现在就奇怪了啊！我们现在的人均 GDP 的水平已经超过了一九九五年的台湾实行全民健保的这样的一个数字。我们现在在整个 GDP 的医疗占比
卫生占比的开支中间已经超过了台湾的百分之六点一，达到了百分之七。但是，即便是这样，我们现在仍然是一个支离破碎的全民健保体系，仍然没有办法建立一个统一的全民健保。那么，在我看来，如果你要是说经济上的原因，那至少从现在的统计数据上来看，已经完全不成立了。那是什么原因？那在我看来，这几个方面的原因。首先，第一个方面的原因就是特权的利益集团他们在作祟，因为决策这件事情的人呢，实际上都是那些享受了最好的医疗保障体系的那部分人，也就是富邦富的那个群体，国家公职人员嘛，他们做决策嘛。但是他们现在的医疗保障水平最高嘛。所以，如果要是全民要是拉到拉平了，那他们的利益要受损嘛？那改革，那如果改向自己的利益的话，那是比触及灵魂还要严重的一件事情，还要难的一件事情嘛？温家宝不就说了吗？对吧？他贵为总理，他实际上要推行很多改革，他也推行不下去嘛？这是最重要的一点。当然，也包括我们现在整个医疗行业盘根错节的，已经形成了很多利益集团了。这不仅仅是包括政府的决策人员啊，也包括我们公立医院里头那一套以药养医的体系啊。这套以药养医的体系啊，其实花了很多很多的钱，最后呢，付了谁呢？付了医院的管理者，包括那些科室主任，也包括那些这个比较重要的医生。但是呢，最终导致了药费奇贵，普通老百姓看不起病。这都是利益集团，他们都是整个这个利益集团的一部分啊。这是最重要的一点，我觉得啊。第二个一点。我觉得，就是我们过去改革过程中间啊，没有实行真正制度性的城市化。我在比较台湾跟大陆的这样的一个医疗改革的时机的时候，我发现了一组数据啊。台湾当年在实行全民健保的时候，农村人口的占比只有百分之十四，也就是说，他把农保这一部分纳入到整个健保这个体系中间，负担不是很重，因为只占百分之十四嘛。这百分之十十四的人呢，你肯定是缴费比较低。但是呢，你要拉高你的保障水平，那就需要通过其他人去补嘛。所以这部分的人占比越低，你实行全民健保的这样的一个财上财务上的压力就越越低。但是我们现在看大陆呢，大陆我们现在去年的统计数据表示啊，我们现在的农村人口大概是占到了四亿七千七百零三万，那么占比呢是百分之三十三点八，那这个要比台湾要高一倍还要多，高两倍还要多。那你这个，这个实际上，你如果要是把这个整个健保拉到同一个水平上，你财政压力就大多了。而且我要说的是，这个百分之三十三点八，实际上还是有统计口径的问题。为什么呢？因为实际上很多农民工在这个城镇人口的统计的时候，是把它归结为城市人口的，但是在保险的时候呢，又把它归结为新农保的。我们现在整个中国啊。就业人口是七亿四千零四十一万，那么这中间农民工有多少呢？农民工有两亿九千七百五十三万，那两亿九千七百五十三万中间，其中一点一亿人是在属地化进行劳动的，就是本地农村，还有一点八亿左右就是在城里打工的。那这农民工，大多数农民工实际上加都是是农民工保险。或者是加入的属地的新农合，或者是加入的城乡居民保险，因为你要是加入的城乡职工保险，那么又有问题了。在中国，你要连续缴纳十五年，你才能享受城市居民的保险。如果你缴费不到十五年，实际上你最后还享受不到这个城市职工的保险。那对于很多农民工来说，他在一个地方打工，他不可能在这个地方缴费十五年呐。所以，农民工没有强烈的动机。还有，或者说有很强烈的动机不加入城市职工保险，因为你加入了，你将来你也领不到退休金嘛。而中国的医保和这个保险是结合在一起的嘛，所以导致农民工现在实际上真正加入属地化保险的比例是多少呢？只有百分之十七。大家可以看一下这个数字，这个数字非常之低。所以还有百分之八十四的农民工加入的就是新农保，也就是那个城乡居居民保险。那这个保险的保障水平就低了去了。如果我们要是把这个因素算进去的话，中国现在如果要是拉平的话啊，那么，在这个新农保这部分或者城乡居民保险这部分，可能占比的比例就不是百分之三十三点八了，可能大概要占到百分之四十五到百分之五十左右。
。那如果要是实行这个全民健保的话，那整个保障水平的确会拉低一大块。那问题是，那你现在之所以造成这个局面，就是过去这几十年农民工进城打工之后，你没有把它纳入到城市的职工保险体系里头来吗？使得现在的改革成本极其高啊。那这是一个非常非常重要的原因，你越推迟，这个改革成本越高，这是第二个方面的原因。第三个方面的原因，实际上很简单，就是这些利益受损的群体啊，他没有一个利益表达机制，因为中国是不允许有这个所谓的这个社会运动的，你没有社会运动，他们也没有利益代言人，所以这些新农保的人、城乡居民保险的人，他们在政治决策过程中间，没有人替他们讲话，由此呢。他们的利益实际上也就没有在制度上被人关注。大家可以看一下，台湾为什么在九五年可以实行全民健保？实际上，台湾在上个世纪九十年代的时候，风起云涌的社会运动，也包括党外运动，已经给台湾社会发生了一个非常大的变化。所以，国民党政府当时啊，其实也是为了迎合这样的一种社会运动，才开始搞的全民健保。但是大陆没有这个社会土壤，所以呢，这些新农保的。参保人，他们就成了这个一代一代的农民工，一代一代的农村人，在这个过程中间被牺牲掉了。所以我有一个大胆的假设：中国什么时候会实行全民健保？我相我相信将来也会。他们一定会在整个农村的人口啊，在整个呃实行全民健保的过程中间，占比很低的情况下，比如说达到台湾类似的水平，比如说百分之十五左右，才可能实行这个全民健保。那么在这个之前呢？那这个之前，这批人呢，他就会牺牲掉了。所以我觉得中共的策略是什么呢？就是希望现在这批农民工，包括现在这些农村的人，你们都死掉。这一代人，我们用代际，用二十年，用三十年的时间，你们都死掉了，被牺牲掉了。那么将来都真正的都实行城市化了，到那个时候，农村人口也不多了，我再实行所谓的全民健保。这就是在中国今天啊。非常残酷的一面呢，但是说句心里话，由于中国今天的人均 GDP 已经达到了一万两千美元，再这么搞的话，实际上是有非常大的道德压力的。作为一个执政者，因为世界上大多数国家在人均一万两千美金的时候都实行了全民健保，但是中国唯独例外。但是由于没有这样的一个政治决策的压力。使得他们其实就是可以维持自己的特权利益，就是可以忽视这些农民的利益。这是在这样一个大背景之下，刘帅他们家才会在十八年的相隔之下啊，两次面临因病致贫的决定，面临走投无路的捷径。中国还有多少这样的家庭呢？太多了，没有多少人有刘帅这个家庭这么幸运，能被媒体关注。但是他们呢？就成为了这个社会进步过程中间啊，无数被牺牲的那个牺牲品。我我一直有一个观点啊，一个国家的经济发展过程中间是不需要一个公平的社会制度的。有的时候不公平的社会制度也可以造成经济繁荣，但是一个国家要构建一个公平的社会保障体系，一定需要一个公正的社会制度。如果没有这样一个公正的社会制度的话，这个社会保障体系不会从天上掉下来。这就是今天中国社会面临的最大问题吧。它虽然有繁荣的经济发展，但是呢，就是缺少一个公正的社会保障体系，缺少一个公正的社会制度。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。